ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய்வு கோணம் முப்பது டிகிரி மற்றும் ஒய் வெட்டு துண்டு மைனஸ் த்ரீ ஆகியவற்றை கொண்ட நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க டிகிரியில் கொடுத்தாங்கனாவே அது என்ன அர்த்தம் டீட்டா இது வந்து சி ஒய் வெட்டு துண்டு சி சரிங்களா அடுத்து அதே தான் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ட் மைனஸ் த்ரீ ஆன் தி ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஆன் தி ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன அர்த்தம்னா இது ஒய் இன்டர்செப்ட் அர்த்தம் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சி னு சொல்லுவோம் அடுத்தீங்க தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்கிளைனேஷன் அப்படின்னா டீட்டா சோ இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எல் லைன் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் எல் லைன் என்ன வரும் நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஏன்னா அவங்க சி கொடுத்துருக்காங்க டீட்டாவை வச்சு நம்ம எம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எம் ஸ்லோப் பாருங்க சாய்வு எம் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் டீட்டா இது எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா இவங்க டீட்டா கொடுத்தாதான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் டேன் டீட்டான்னு சொல்லி இல்லாட்டி ஒய் டூ மைனஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோ இப்ப பாருங்க இங்க வந்து டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஏன் அப்படின்னா டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டிகிரி இன்கிளைனேஷன் சாய்வு கோணம் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே இப்ப டேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு நமக்கு தெரியும்ல என்ன பண்ணணும் இங்க பாருங்க ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்டி இங்க வந்து இதெல்லாமே வந்து டேன் டீட்டாக்கு ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீ அண்டிஃபைன் இது வந்து வரையறுக்கப்பட இயலாதது சோ இப்ப பாருங்க டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ சோ நம்ம எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அடுத்தது ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது ஒய் வெட்டு துண்டு சி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப நம்ம ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிக்கலாமா சோ இப்ப பாருங்க ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் இருக்கா அப்ப எம் இருக்கிற இடத்துல ஒன் பை ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்ப சி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ இப்ப பாருங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி வந்துரும் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து ஒய் இருக்கும் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க ஜீரோன்னு போட்டுட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த ஒய் இங்க கொண்டு வந்துட்ட மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் ஒய் சரியா இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க எல்சிஎம் எடுக்க போறோம் இப்ப இங்க எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ரூட் த்ரீன்னு சொல்லி வரும் இங்க ஆல்ரெடி ரூட் த்ரீ இருக்குதா அப்ப அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி இங்க ரூட் த்ரீ இல்ல அப்ப அந்த ரூட் த்ரீயால இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ ரூட் த்ரீ மைனஸ் இங்க ஒய் இருக்குது இங்கயும் கீழே வந்து ரூட் த்ரீ இல்ல அப்ப அந்த ரூட் த்ரீய இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து ஜீரோ இப்ப பாருங்க இங்க இருக்கிற ரூட் த்ரீ இங்க போனா ஜீரோ இன்டு ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு இங்க இது அப்படியே இருக்கும் இது ஒன் எக்ஸ வந்து நான் இங்க எக்ஸ் எடுக்கிறேன் மைனஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஒய் சும்மா இது ஒய் ரூட் த்ரீ இருக்கிறத ரூட் த்ரீ ஒய் எழுதிருக்கேன் இப்ப ஜீரோ இன்டு ரூட் த்ரீனா நமக்கு ஜீரோ ஈக்வல் டு எக்ஸ் அடுத்து ஒய் டேர்ம் எழுதுறேன் அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் எழுதுறேன் அவ்வளவுதான் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சரிங்களா இன்கிளைனேஷன் தேர்ட்டி டிகிரியா இருந்து சி அவங்க மைனஸ் த்ரீ கொடுத்தாங்கல்ல இந்த கிவன் டேட்டாக்கு இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அதை மாத்திக்கணும் டீட்டான்னு கொடுத்தாங்க அதை வச்சு எம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் சி இருந்துச்சு சோ ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் நம்ம கரெக்டா வந்துருச்சு ஆன்சர் ஓகே இப்ப இதோட வந்து தேர்ட் சம் முடிஞ்சது இப்ப அடுத்தது வந்து போர்த் சம் பார்க்க போறோம் இப்ப போர்த் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ என்ற நேர்கோட்டு சமன்பாட்டின் சாய்வு ஒய் வெட்டு துண்டு ஆகியவற்றை காண்க இப்ப அவங்க ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்வேஷன் கிவன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எம் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் சின்னு சொல்லுவோம் எம்மும் சியும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ அதுக்கு எம் சி அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஈக்வே
எனக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டூ இருக்கணும் ஸோ நான் ஒய் ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு எக்ஸை இந்த பக்கம் கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு ஒய் இங்கே இருக்கட்டும் இங்கே த்ரீ இருக்குது இது இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் புரியுதா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மட்டும்தான் எனக்கு இங்கே இருக்கணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸையும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போக போகிறேன் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ வந்து இங்கே மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்குல்ல இந்த நம்பர் இன்டு ஒய்னு இருக்கு அப்போ அது இங்கே வந்தால் டிவிஷனில் வந்துடும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தனித்தனியாக இந்த ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ வந்து இப்போ இந்த டேமுக்கும் சொந்தம் இந்த டேமுக்கும் சொந்தம் ஸோ தனித்தனியாக போட்டுக்க போகிறேன் அப்போ த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இது புரிஞ்சிருச்சா ஓகே இப்போ திரும்பவும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டேம் இருக்கிறத எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா சி இருக்கிறத எழுத போகிறேன் இப்போ பாருங்க மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் இதுதான் எழுதியிருக்கேன் இங்கே இங்கே இப்போ இந்த நம்பர் இங்கே எழுதுறப்ப அந்த மைனஸும் இதுக்கு தான் சொந்தம் ஸோ அந்த மைனஸோட சேர்த்தி தான் எழுதணும் சரிங்களா அதுவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்போ இந்த நம்பர் எழுதுறப்ப இதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் திஸ் ஈக் ஈக்குவேஷன் கம்பேர் டு ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதோட நம்ம கம் அதை எழுதணும் நீங்கள் ஓகேங்களா ஈக்குவேஷன் ஒன் கம்பேர் டு ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் இருக்கிற இடத்துல இந்த நம்பர் இருக்கா எம் எக்ஸ் அப்போ இது ஃபுல்லாக நமக்கு எம்னு அர்த்தம் இது ஃபுல்லாக நமக்கு சின்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோப் சாய்வு எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஓகேவா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து நைன்த்துலலாம் படிச்சிருப்போம் அந்த ரேஷ்னல் இரேஷ்னல் விகித முறு விகித முறா எண்கள் பற்றி படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீனு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து மல்டிபிளிகேஷனில் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீனு போட்டு மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம்ல அதுதான் இப்போ இங்கே பண்ணணும் சரிங்களா கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ புரியுதா இந்த மைனஸ் அதாவது மைனஸ் அப்படின்னா இந்த ரூட் நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற சிம்பிளை வந்து இங்கே மாற்றிக்கணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா நம்ம இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை இது இப்போ ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்கா a மைனஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்கா அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோமா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ரூட் த்ரீயை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அடுத்து ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ சரியா இங்க என்ன இருக்குது இப்ப இங்கேயும் ரூட் த்ரீ இங்கேயும் ரூட் த்ரீ அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணா ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ த்ரீன்னு வருமா ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை இங்க என்ன பண்ண போற ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீய ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப இதுல வந்து நான் மைனஸ் காமனா வெளியில எடுக்கிறேன் அப்ப எனக்கு அது ரூட் த்ரீ பிளஸ் த்ரீன்னு வந்துருமா இந்த மைனஸ் இங்க வந்துருச்சு அப்ப அது பிளஸ் ஆயிடும் இந்த மைனஸும் வெளியில வந்துருச்சு அப்ப அது பிளஸ் வந்துடும் டிவைடட் பை இப்ப இங்க ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் சாய்வு ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ சரியா இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது சி என்னன்னு சொல்லுவோம் சி ஒய் வெட்டு துண்டு சி ஸோ இப்போ இங்கே சி ஈக்குவல் டு கம்பேர் பண்ணுங்கள் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்போ இதுதான் நமக்கு சி த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ திரும்ப இதையும் என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன பண்ணமோ அதே ப்ராசஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இப்ப பாருங்க
plus 3 into root 3, 3 root 3, divided by, இங்க அதியம் மாதிரிதாம். இங்கே பண்ணம் மாதிரியே, a minus b, a plus b. அப்பா என்ன பண்ணும் a square minus b square. 1, 1 இருக்கா, அப்பா 1 square minus root 3, root 3 இருக்கா, அப்பா root 3 square. equal to 3 plus 3 root 3 divided by, இங்க 1 square பண்ணா 1, minus root 3 square பண்ணா 3. equal to 3 plus 3 root 3 divided by இங்க 1 minus 3 அப்படினா minus 2 அவளவுதாம் பா இதுதாம் வந்து C புரிதாம் உங்களுக்கு இப்பதில் இங்க என்ன பண்ணிருக்கும் கொண்டு சொல்லிட்டு just அவுங்க குடுத்திருக்கர்த first நம்ம simplify பண்ணி y equal to mx plus c form எட்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம் அது கொண்டு வந்து கப்பிரும் நான் இந்த equation ஓட compare பண்ணி m இருக்கிற இந்த irrational rationalல பண்ணும்ல அந்த மாதிரியே இங்க 1 minus root 3 இருந்துச்சா 1 plus root 3 மேலையின் கிடியும் multiply பண்ணி simplify பண்ணி answer கொண்டும் வந்துடு okay வா so அவளவுதாம் இப்பு இந்த third sum ஓ fourth sum ஓ புரிந்து இருக்கும் நனைக்கிறேன் புரிந்துது நான் like share and subscribe பண்ணுங்க doubts இதாது இருந்தாம் மரக்காம கீழுக்க comment sectionல comment பண்ணுங்க thank you